असलमकुम आज हमें नतून विषय अपन का उपस्थापन करब हमारे आजकल आलोचनार विषय नवम दशम श्रेणी बांगला भाषार व्याकरण बर ज्योति भाषिन्ह लिखन कौशल आलोचना करी मोहम्मद नईमुद्दीन अकबर सहकारी शिक्षक बांगला ट्रेड स्कूल एंड कलेज रावजान चट्टग्राम ज्योति बाद चिन्ह लिखन कौशल आप जो कथा बोली तक तो एक टाना बोली थेमे थेमे बोली कौ थामी अल्प कौ तुलन एक बसि कण्ठे आर कौन प्रश्न आवेग कब इत्यादि सुर पुटे तुले कथार मजखान ये खानिक बिरती व कण्ठे नाना रकम सुर धरार जो जे सब प्रतीक व चिन्ह हमें लेखा व्यवहार करी तर छात्र चिन्ह बोले छात चिन्ह के ज्योति चिन्ह वाम चिन्ह अथवा बरती सूचक चिन्ह बला है ये अवश्य मन रखते हैं ये ज्योति चिन्ह क्योंकि प्राचीनकाले प्राचीन बांगल् क्योंकि ज्योति चिन्ह व्यवहार होत मात्र दूटी एक दारी एवं दुईटा दारी अर्थात जेखने एक कम ठामा हतो से एक दारी व्यवहार करत और जेखने बसि समय बरती हतो से दुई दारी व्यवहार करा हतो और आधुनिक बांगल् प्राय बारोटी छात्र चिन्ह व्यवहार करी एड़ाओं व्याकरणिक चिन्ह व्यवहार करी चार सर्वप्रथम बांगला भाषा ये ज्योति चिन्ह सूष्ट व्यवहार करें ईश्वरचंद्र विद्यासागर ईश्वरचंद्र विद्यासागर तरह बेताल पंचविंशति बे ग्रंथे प्रथम ज्योति चिन्ह व्यवहार देखान और ये बेताल पंचविंशति बी अठारोश सतचल्लिस साले प्रथम प्रकाशित है ये ज्योति चिन्ह आसले नवम दशम शिक्षार्थी जो खूब गुरुत्वपूर्ण एक विषय हमें आज के ज्योति बाटो चिन्ह विस्तारित आलोचना देखो एक् तो ज्योति चिन्ह गुरुत्व क्यों खूब गुरुत्वपूर्ण जेमन जो बोली एखने गाड़ी आपक समय को मार्केटे गले देखी एखे गाड़ी पार्किंग करबें ना कर जरिमाना करा तेल एखे करीबें ना नारे क्यों दाड़ी देव आ कर जरिमाना एन नारे दाड़ीटा जो ना आगे आने दी तरह किबडाला एखे गाड़ी पार्किंग करीबें ना कर एक सौ टाक ना कर एक जरिमाना करा तो ये दाड़ीटा शुदुम्र नायर आगार आगे आने देवर कारण बुझते बैक अर्थटाई परिवर्तन हो गया तरह मैं गाड़ी पार्किंग करते हैं ना कर जरिमाना देवा से क्षेत्र में क्यों ये वाक्यगुलर मध्य क्योंकि तो बलार समय यत कि चिंता करी ना एक टाना बोले जामन एन बोले जा क्योंकि लेखार समय क्यों जथाथ स्थान क्यों विराम चिन्ह ज्योति बाद चिन्ह व्यवहार करते एक नजरे श्वेत चिन्हगुलो देखी भारत श्वेत चिन्ह एखे देव आ कमा कमा के बला है फारच्छेद हमें कमार आकृति क्यों मजखने देव आ कमा एक बोलते जे समय प्रयोजन से समय बरती है और सेमिकलन के बला है अर्धच्छेद जेटा एक बलार द्विगुण समय दाड़ी पुनच्छेद एक सेकेंड समय बरती है प्रश्नबोधक चिन्ह विस्मय सम्बोधन चिन्ह कोलन चिन्ह देश रेखा चिन्ह कोलन देश चिन्ह यो एक सेकेंड समय है एक क्षेत्र में एक कथा बी कलन चिन्ह क्षेत्र में बसिभाग क्षेत्र में भूल कर रखी हमें कलन चिन्ह हिसेबे विसर्ग चिन्ह के व्यवहार कर फिली मना रखते हैं कलन चिन्ह हे ऊपर और नीचे दूटी डट जगूर मजखने को फाका जगह थकबे ना हाँ डटगुलर मजखने जमन विसर्ग क्यों ये विसर्ग चिन्हगुलो देखी एखे दुईटा जे चिन्ह था गोलगुल भरे क्योंकि खाली जैगा आ विसर्ग मध्य जगह कलन चिन्ह मध्य थकबे ना तो हमारे क्यों कलन चिन्ह जथाथ व्यवहार जाना दरकार कौन कलन एवं को विसर्ग चिन्ह हमें क्योंकि विसर्ग के कलन चिन्ह हिसेबी क्यों चाले दी एट क्यों ठीक ना ये अनेक समय विभिन्न वृत्ति परीक्षा एवं विभिन्न चाकरी परीक्षा क्योंकि एस एरपे हाई फैन पद संयोजक चिन्ह इलेक लोप चिन्ह ये जगह थामार प्रयोजन नहीं उद्धरण चिन्ह एक बोलते जे समय प्रयोजन थाम तो है और ब्रैकेट बंधन चिन्ह थामार प्रयोजन नहीं एखे आसले सब चे गुतपूर्ण एक विषय हे ज्योति चिन्ह कत समय बरती है यहाँ आसमें जो खूब गुरुतपूर्ण आप सहजे मन रखार एक कौशल देखो एक बलार द्विगुण समय हे सेमिकोलन तो आप सेमिकोलन हे एक बलार द्विगुण समय इटा तो टेक्निकर दरकार नहीं मैंने रखब और एक बोलते जे समय 
लागे एक उप एक किन्तु एक ओ और रोशु को होच्छ उप हमरा उप टा मोने रख बैके साथ में लेके उप के हमरा जो भी बोले रोशु दिए किन्तु उद्धरण चिन्नो और को दिए कमा ये चारों हमरा मोने रखते फरी कमा के एक बालन मुद्दे उद्धर कुल्लो कमा के एक बालन मुद्दे उद्धर कुल्लो कमा के माने कमा उद्धर माने उद्धरण चिन्नो अ তাইলে আমরা তারপর দেখব এক সেকেন্ড এক সেকেন্ড কে আমরা বলতে পারি জি কো দা বি কো কে এক সেকেন্ড এর মধ্যে দাগ দিল বা জি কো দা বি কো কে এক সেকেন্ড এর মধ্যে দাগ দিল জি কো দা জি দিয়ে জিজ্ঞাসা চিহ্ন কো দিয়ে কোলন দা দিয়ে দাড়ি আবার বি দিয়ে বিস্ম চিহ্ন কো দিয়ে কোলন দেশ আর দাগ দিল দাগ মানে দেশ তাইলে আমরা বলতে পারি জি কো দা বি কো কে এক সেকেন্ড এর মধ্যে দাগ দিল এখানে জি কো দা আর এখানে জি কো দার মধ্যে কো আছে বি কোর মধ্যে কো আছে কো দিয়ে একটা কো দিয়ে কোলন দেশ একটা কো দিয়ে কোলন বলতে পারি আমরা আমরা এইভাবে মনে রাখবো হয়তো বা এইভাবে মনে রাখতে পারি জি কো দা বি কো দা বি কো কে না বলে বি কো দা দা বললাম দা মানে ডাক কে ডা কে ডাটা আমরা এখানে নিলাম এইভাবে কিন্তু আমরা মনে রাখতে পারি জি কো দা বি কো দা হ্যাঁ অর্থাৎ এখানে তারপর জি দিয়ে জিজ্ঞাসা চিহ্ন কো দিয়ে কোলন দা দিয়ে দাড়ি বি দিয়ে বিস্ম চিহ্ন কো দিয়ে কোলন দেশ তখন দা দিয়ে দেশ চিহ্ন এরপরে যে চিহ্নগুলো থামার প্রয়োজন নেই সেগুলো হচ্ছে হাই বন্ধনী থামিস না আমরা সাধারণত কাউকে দেখলে আমরা অনেক সময় কিন্তু বিশেষ করে বিদেশিরা কিন্তু বলে হাই এই হাইয়ের মধ্যে কিন্তু দুটি জ্যোতি চিহ্নের নাম আছে একটা হচ্ছে হাই পেন আর একটা রশি দিয়ে হচ্ছে ইলেক চিহ্ন আর বন্ধনী বলতে বন্ধনী প্রথম বন্ধনীর মধ্যে আমরা ব্যাগেট চিহ্নগুলো জানি প্রথম বন্ধনী দ্বিতীয় বন্ধনী তৃতীয় বন্ধনী ফার্স্ট ব্যাগেট সেকেন্ড ব্যাগেট থার্ড ব্যাগেট আমরা এখন এগুলোর আসলে বিস্তারিত আলোচনা দেখব তবে আমাদের এই জ্যোতি চিহ্ন সেটা চিহ্ন মনে রাখার যে সহজ কৌশল এগুলো আমাদের অবশ্যই জানতে হবে কোন জ্যোতি চিহ্নের জন্য কত সময় থাকতে হয় আর চিহ্নগুলো অবশ্যই আমাদের চিনে রাখতে হবে এরপর আমরা দেখব জ্যোতি বা ছেদক চিহ্নের ব্যবহার খুবই গুরুত্বপূর্ণ যেমন আমরা দেখলাম প্রথমে দেখব কমা কমাকে বলা হয় পাদচ্ছেদ কমা কোথায় কোথায় বসে আমরা দেখি বাক্য ফাঁতকালে সুস্পষ্টতা বা অত্যবিভাগ দেখানোর জন্য যেখানে স্বল্প বিরতির প্রয়োজন সেখানে কমা ব্যবহৃত হয় তো আমরা জানি কমা এক বলার মধ্যে থামতে হয় যে সময়টুকু প্রয়োজন তো সুখ ছাউ সুখভাবে পরিশ্রমে এখানে সুখ ছাউ সুখভাবে পরিশ্রমে এভাবে আমাদেরকে উচ্চারণ করতে হবে তারপর পরস্পর সম্বন্ধ যুক্ত একাধিক বিশেষ্য বা বিশেষণ পথ একসঙ্গে বসলে শেষ পথটি ছাড়া বাকি সবগুলোর পরে কমা বসবে যেমন আম জাম কাটাল ইত্যাদি বাংলাদেশের গ্রীষ্মকালীন ফলে এখানে আমের পথ জামের পর কমা বসেছে এবং শেষ যেটা পথ আছে কাটাল কাটালের পরে কিন্তু কমা বসেনি এছাড়া আমরা দেখতেছি কিছু বিশেষণ যেমন সুখ দুঃখ আশা নৈরাজ্য একই মালিকার পুষ্প সুখের পথ দুঃখর পর এখানে কমা বসেছে এরপরে সম্বোধন পদের পরে কমা বসে যেমন এখানে রশিদ এদিক আসো রশিদের নাম তো ডাকছে তার মানে এটা সম্বোধন পদ তাহলে রশিদ পরে কিন্তু কমা বসেছে তারপর ওহে মাঝি মাঝিকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে ওহে মাঝি আমাকে পার করো ওহে মাঝির পরে কিন্তু কমা বসেছে এরপর আমরা দেখব জটিল বাক্যের অন্তর্গত প্রত্যেক খণ্ড বাক্যের পরে কিন্তু কমা বসে অর্থাৎ জটিল বাক্যের মধ্যে যে দুই ধরনের বাক্য থাকে তার মধ্যে কিন্তু প্রথম যে আশ্রিত খণ্ড বাক্য থাকে বা প্রত্যেক যে আশ্রিত খণ্ড বাক্য থাকে তারপরে কিন্তু কমা বসে যেমন কাল যে লোকটি এসেছিল এটা হচ্ছে আশ্রিত খণ্ড বাক্য এরপরে কিন্তু কমা বসেছে সে আমার পরিচিত যে পরিশ্রম করে এটা হচ্ছে আশ্রিত খণ্ড বাক্য তাহলে এরপরে কমা বসবে সেই সফলতা লাভ করে এরপর আমরা দেখব উদ্ধরণ চিহ্নের পূর্বে খণ্ডবাক্যের শেষে কমা বসে তো উদ্ধরণ চিহ্নের মধ্যে আমরা আসলে যেটা জিনি প্রত্যক্ষ উক্তির মধ্যে আমরা দেখেছিলাম যে প্রত্যক্ষ উক্তির আগে কিন্তু ওই বক্তার যে অবিকল যেটা বক্তব্য তার আগে কিন্তু কমা বসে উদ্ধরণ চিহ্নের আগে যেমন সাহেব বললেন ছুটি পাবেন না তাহলে এখানে ছুটি পাবেন না হচ্ছে উদ্ধরণ চিহ্নের মধ্যে আছে তার আগে কিন্তু কমা ব্যবহার করা হয়েছে তারপর আমরা দেখব মাসের তারিখ লিখতে বারো মাসের পরে কমা বসবে যেমন ষোলোই পোষ এটা একটা তারিখ এরপরে কমা তারপর যে বুধবার বার বসলো কমা তারপর তেরোশো নিরানব্বই ঠিক একই রকম চব্বিশে ফেব্রুয়ারি কমা বৃহস্পতিবার কমা উনিশশো চুরানব্বই তারপর বাড়ি বা রাস্তার নম্বরের পরে কমা বসবে যেমন আটষট্টি নবাবপুর রোড অর্থাৎ নবাবপুর রোডের আটষট্টি নাম্বার বোঝাচ্ছে এটা একটা ঠিকানা এগুলোর পরে কিন্তু কমা বসেছে তারপর নামের পরে ডিগ্রি সূচক পরিষয় সংযোজিত হলে সেগুলোর প্রত্যেকটির পরে কমা বসবে যেমন ডক্টর মোহাম্মদ এনামুল হক এরপরে কিন্তু কমা তারপর এরপরে যে তার যে ডিগ্রি সূচ ডিগ্রি সেটা দেওয়া হয়েছে এম এফ ই এস ডি এম এফ পি এস ডি সরি এম এ পি এস ডি 
এরপরে যেমন মোহাম্মদ নাইমুদ্দিন আকবর কমা বি এ অনার্স কমা এম এ বাংলা অর্থাৎ ডিগ্রিগুলোর পরে কমা বসেছে তারপরে আমরা কিন্তু বড় রাশিতে হাজার লক্ষ ইত্যাদি চিহ্নিত করতে কিন্তু কমার ব্যবহার করি যেমন এক লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার ছয়শ দশ এখানে একের পরে কমা লক্ষ বোঝাতে আর সাতচল্লিশ হাজার বোঝাতে এখানে একটি কমা তার ছয়শ দশ এরপরে আমরা দেখব সেমিকলন সেমিকলনকে বলা হয় অধ্যচ্ছেদ অর্থাৎ কমা অপেক্ষা বেশি বিরতির প্রয়োজন হলেও আমরা জানি এক বলার দ্বিগুণ সময় হলে কিন্তু অধ্যচ্ছেদ হয় যেমন সংসারের মায়া জালে মায়া জালে আবদ্ধ আমরা এই মায়ার বাদন কি সত্যি দুচ্ছেদ তো তাহলে এখানে আমাদের সেমিকলন বসতে হয়েছে যেখানে একটু আমাদের একের কমা অপেক্ষা বেশি বিরতির প্রয়োজন হয় আর কি এছাড়াও সমজাতি একাধিক স্বাধীন বাক্য পরপর থাকলে সেমিকলন বসে যেমন চাঁদ পৃথিবীর চারদিকে গড়ে পৃথিবী গড়ে সূর্যের চারদিকে এখানে মাঝখানে কিন্তু সেমিকলন চিহ্ন বসেছে তারপর আমরা দেখব দাঁড়ি বা পুনচ্ছেদ অর্থাৎ বাক্যের পরিসমাপ্তি বোঝাতে দাঁড়ি বা পুনচ্ছেদ ব্যবহার করতে হয় অর্থাৎ বাক্যের শেষে কিন্তু এটা ব্যবহৃত হয় শীতকালে দেশে আবহাওয়া শুষ্ক থাকে শেষে কিন্তু দাঁড়ি বসেছে করে মাঠে যায় শেষে দাঁড়ি বসেছে এরপর আমরা দেখব প্রশ্নবোধক চিহ্ন বা জিজ্ঞাসার চিহ্ন অর্থাৎ বাক্যে কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করা হলে বাক্যে শেষে প্রশ্নবোধক চিহ্ন বসে যেমন তুমি কখন এলে শেষে প্রশ্নবোধক চিহ্ন সে কি যাবে শেষে প্রশ্নবোধক চিহ্ন এখানে কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করা হয়েছে বলে শেষে প্রশ্নবোধক চিহ্ন বসেছে এরপর আমরা দেখব বিস্ময়চিহ্ন যেটাকে বলা হয় সম্বোধন চিহ্নও বলা হয় যেমন হৃদয়াবেগ প্রকাশ করতে হলে এই সম্বোধন পদের পরে বিস্ময়চিহ্ন বসে যেমন আহা কি চমৎকার দৃশ্য তাহলে আহা এখানে একটা প্রকাশ বুঝেছে এরপরে কিন্তু বিস্ময়সূচক বা শব্দটা এরপরে কিন্তু বিস্ময়সূচক চিহ্ন বসেছে তারপর কি চমৎকার দৃশ্য দাঁড়িয়ে বসেছে আবার জননী এখানে আজ্ঞা দেহ মরে যায় রণস্তরে এখানে জননীর পরে বিস্ময়সূচক চিহ্ন বসেছে এছাড়াও কিন্তু আধুনিক নিয়মে সম্বোধনস্থলে কমা চিহ্নের ব্যবহার হয় এই বাক্যের শেষে কিন্তু বিস্ময়চিহ্ন ব্যবহার করা হয় অর্থাৎ এখানে কিন্তু আমরা উপরে যে বাক্যগুলো আহা কি চমৎকার দৃশ্য আহার পরে কিন্তু বিস্ময়সূচক চিহ্ন বসে শেষে দাঁড়িয়ে বসেছে কিন্তু বর্তমানে আধুনিক নিয়মে কিন্তু এই বিস্ময়সূচক শব্দগুলোর পরে কিন্তু কমা বসে এবং শেষে কি বিস্ময়সূচক চিহ্ন বসে যেমন বাহ এরপরে কমা পাখিটির চমৎকার শেষে বিস্ময়সূচক চিহ্ন বসেছে এরপরে আমরা দেখব কলন কলনকে দৃষ্টান্ত চেত বলা হয় তো কলন চিহ্ন সম্পর্কে আমি একটু আগে কিন্তু আলোচনায় বলেছিলাম বিসর্গকে কখনো কলন চিহ্ন হিসেবে কিন্তু চালানো যাবে না আমাদের জানতে হবে কোনটি কলন কোনটি বিসর্গ তো একটি অপূর্ণ বাক্যের পরে অন্য বাক্যের অবতারণা করতে হলে কলন ব্যবহৃত হয় যেমন সবাই সাব্যস্ত হলো তো এটি একটি বাক্য তাইলে সাব্যস্ত হলো কী সাব্যস্ত হলো এক মা এক মাস পরে নতুন সভাপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে তাইলে এর আগে আমাদের কী বসাতে হবে কলন চিহ্ন বসাতে হবে তারপর আমরা ঘন্টা ও মিনিট নির্দেশ করতে কিন্তু কলন চিহ্ন ব্যবহার করি যেমন আমরা দেখতে পাচ্ছি বারোটা বারো কলন চিহ্ন তারপর দিয়ে তারপর দুইটা শূন্য দিই তারপর একটা পৌঁছে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা একের পরে কিন্তু অর্থাৎ মিনিট এবং ঘন্টাকে আলাদা করে বোঝানোর জন্য কিন্তু আমরা মাঝখানে কিন্তু কলন চিহ্ন ব্যবহার করি এরপর আমরা দেখব ড্যাশ চিহ্ন যেটাকে রেখা চিহ্ন বলা হয় তো যৌগিক ও মিশ্র বাক্যের পৃথক ভাবাপন্ন দুই বা তার বেশি বাক্যের সমন্বয় বা সংযোগ বোঝাতে দেশ চিহ্ন ব্যবহৃত হয় যেমন তোমরা দারিদ্র্যের উপকার করো এতে তোমাদের সম্মান যাবে না বাড়বে এখানে কিন্তু আমরা তোমরা দরিদ্রের উপকার করো দেশ চিহ্ন এরপরে এতে তোমাদের সম্মান যাবে না দেশ বাড়বে তারপর আমরা দেখব কোলন দেশ অর্থাৎ কোলন এবং দেশ মিলে কিন্তু একটা চিহ্ন হয়েছে কোলন দেশ একসাথে তো কোলন দেশ কখন ব্যবহার হয় কোলন দেশ ব্যবহার হয় উদাহরণ বা দৃষ্টান্ত প্রয়োগ করতে হলে কোলন এবং দেশ চিহ্ন একসঙ্গে ব্যবহৃত হয় যেটাকে আমরা কোলন দেশ বলি তো যেমন পথ পাঁচ প্রকার এখানে পাঁচ প্রকার কী কী লেখার আগে আমরা একটা কোলন দেশ চিহ্ন ব্যবহার করব যেমন বিশেষ্য বিশেষণ সর্বনাম অব্যয় ও ক্রিয়া এই এগুলো বলার আগে পথ পাঁচ প্রকার এই দুইটার মাঝখানে আমাদেরকে কোলন দেশ চিহ্ন বসাবো যেমন গৃহপালিত পশু হচ্ছে তারপর কোলন দেশ চিহ্ন দিয়ে আমরা লিখবো গরু হাঁস কুকুর বিড়াল ইত্যাদি এগুলো গৃহপালিত পশু এরপরে আমরা দেখব হাইপেন হাইপেনকে বলা হয় সংযোগ চিহ্ন অর্থাৎ সমাজবদ্ধ পথের অংশগুলো বিচ্ছিন্ন করে দেখানোর জন্য হাইপেন ব্যবহার করা হয় যেমন এ আমাদের শ্রদ্ধা অভিনন্দন শ্রদ্ধা অভিনন্দনের মাঝে কিন্তু হাইপেন চিহ্ন বসেছে আমাদের প্রীতি উপহার প্রীতি উপহারের মাঝখানে কিন্তু হাইপেন চিহ্ন বসেছে এছাড়াও কিন্তু আমরা স্থান ও কালগত ব্যবধান নির্দেশে থেকে অর্থে যেমন আমরা যদি বলি ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম তাহলে আমরা ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম এটা বোঝার জন্য আমরা ঢাকা এবং চট্টগ্রামে লেখা লেখার পর এখানে মাঝখানে আমরা যদি হাইফেন চিহ্ন দিই তাহলে আমরা বুঝে নেব এটা ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম বোঝাচ্ছে যেমন খুলনা খুলনার পরে হাইফেন দিয়ে লিখল চট্টগ্রাম তাহলে আমরা বুঝ
তো ওনার জন্মশাল হচ্ছে আঠাশে একষট্টি থেকে উনিশশো একচল্লিশ পর্যন্ত উনি জীব ছিলেন তো ওনার জীবৎকাল বোঝাতে কিন্তু এখানে আসলে হাইফেন চিহ্ন ব্যবহার করা হচ্ছে এছাড়াও রবিবার থেকে বুধবার এখানে কিন্তু মাঝখানে হাইফেন চিহ্ন জানুয়ারি থেকে জুন ব্যবহার করা হচ্ছে আর এছাড়াও কিন্তু সমাপ্ত কবি ভৃতাত্মক শব্দের মধ্যে হাইফেন চিহ্ন ব্যবহার হয় যেমন আমরা যদি বলি হাট বাজার হাট বাজার কিন্তু সমাপ্তক শব্দ হাট যা বাজারও তার তার মাঝখানে কিন্তু হাইফেন চিহ্ন বসেছে এছাড়াও কিন্তু বলে যদি বলে আইবে আইবে কিন্তু বিপরীত শব্দ আইয়ের বিপরীত শব্দ বে এর মাঝখানে কিন্তু হাইফেন চিহ্ন বসেছে এরপর আমরা দেখব ইলেক চিহ্ন যেটাকে উদ্যোগমা বা লোভ চিহ্ন ব্যবহার বলা হয় যেটা বর্তমানে কিন্তু এই লোভ চিহ্ন বা ইলেক চিহ্নের ব্যবহার মানুষ সাধারণত করে না বা হয় না তারপরে আমরা দেখব এই চিহ্ন কখন ব্যবহার হয় কোনো বর্ণ বিশেষের লোভ বোঝাতে বিলুপ্ত বর্ণের জন্য লোভ চিহ্ন ব্যবহার করতে হয় যেমন মাতার উপরে জলসে রবি এখানে উপরে বানানের উঠা বসায় নেয় উয়ের পরিবর্তে লোভ চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে পাকড়ি বাঁধা যাচ্ছে কারা এখানে কারার মধ্যে কিন্তু মূল শব্দ হচ্ছে কাহারা সেটাকে আমরা এখানে হটা লুপ্ত রেখেছে এছাড়াও কিন্তু সালের ক্ষেত্রে শতকের সঙ্গে সম্পর্কিত অঙ্গ দুটো অনুক্ত রেখে এই চিহ্ন ব্যবহার করা হয় যেমন একুশে ফেব্রুয়ারি লোপ চিহ্ন দিয়ে বাহান্ন লিখেছে তার মানে এখানে উনিশশো বাহান্ন অর্থাৎ উনিশশো সালটাকে কিন্তু এখানে লোপ চিহ্নের মাধ্যমে লুপ্ত রাখা হয়েছে অনুক্ত রাখা হয়েছে যেমন এখানে সত্তরের নির্বাচন এর আগে অর্থাৎ উনিশশো নির্বাচন তবে এগুলো এখন লোভ চিহ্ন কিন্তু এখন আসলে লোভ লোভ কিন্তু লুপ্ত হয়ে গেছে হ্যাঁ বিলুপ্ত হয়ে গেছে আসলে এই চিহ্ন এখন ব্যবহার করা হয় না তারপর আমরা দেখব উদ্ধরণ চিহ্ন উদ্ধরণ চিহ্ন বা উদ্ধৃতি চিহ্নও বলা হয় তো যেমন বক্তার প্রত্যক্ষ উক্তিকে উদ্ধরণ চিহ্নের অন্তর্ভুক্ত করতে হয় আর উদ্ধরণ চিহ্ন দুই রকম হয় একক এবং দ্বৈত আমরা জানি তো বক্তার প্রত্যক্ষ উক্তিকে বিশেষ করে প্রত্যক্ষ উক্তিতে আমরা যা দেখি শিক্ষক বললেন গতকাল তুরস্কে ভয়ানক ভূমিকম্প পড়েছে শিক্ষক এখানে কীভাবে বলেছিল শিক্ষক যেভাবে বলেছে ঠিক সেই বাক্যটাকে আমরা উদ্ধরণ চিহ্ন দিয়ে উদ্ধরণ চিহ্ন ব্যবহার করেছি এছাড়াও কিন্তু বই শিল্প শিল্পকর্ম চলচ্চিত্র ইত্যাদির নাম উল্লেখ করার ক্ষেত্রে উদ্ধরণ চিহ্ন ব্যবহার করতে হয় যেমন গীতাঞ্জলির জন্য রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পান গীতাঞ্জলি একটি বইয়ের নাম সেই জন্য এটাকে উদ্ধরণ চিহ্ন দেওয়া হয়েছে মোনালিসা লিওনার্দ দা ভিঞ্চির একটি বিখ্যাত শিল্পকর্ম এখানে কিন্তু মোনালিসা একটি শিল্পকর্মের নাম যার কারণে এখানে উদ্ধরণ চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে জয়যাত্রা চলচ্চিত্রটি জাতীয় চলচ্চি চলচ্চিত্রটি জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পেয়েছে তাহলে জয়চিত্র একটি জয়যাত্রা একটি চলচ্চিত্রের নাম যার কারণে এখানে উদ্ধরণ চিহ্ন বসেছে বাংলা একাডেমির শিশুতোষ পত্রিকা হচ্ছে ধান শালিকের দেশ ধান শালিকের দেশ একটি পত্রিকার নাম যেখানে উদ্ধরণ চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে এছাড়াও কিন্তু ধারণা মতবাদ তত্ত্ব সূত্র ইত্যাদির উল্লেখ করার ক্ষেত্রে উদ্ধরণ চিহ্ন ব্যবহার করতে হয় যেমন ধারণা হচ্ছে আজকাল উত্তর আধুনিকতা নিয়ে বেশ লেখালেখি হচ্ছে এখানে উত্তর আধুনিকতা হচ্ছে উত্তর আধুনিকতা হচ্ছে ধারণা যার কারণে এইখানে একটি ধারণার নাম আর কি বিষয় যে এই ক্ষেত্রে এটাকে উদ্ধরণ চিহ্ন দেওয়া হয়েছে এরপরে মতবাদ যেমন চার্লস দারুইন বিবর্তনবাদের প্রবক্তা বিবর্তনবাদ একটি মতবাদ যার কারণে এটাকে উদ্ধরণ চিহ্ন দেওয়া ব্যবহার করা হয়েছে আপেক্ষিক তত্ত্বের জনক হচ্ছেন আলবার্ট আইনস্টাইন আপেক্ষিক তত্ত্ব একটি তত্ত্বের নাম যার কারণে এটাকে উদ্ধরণ চিহ্ন দেওয়া হয়েছে আইজ্যাক নিউটন মহাকর্ষ সূত্রের আবিষ্কারক তাহলে মহাকর্ষ সূত্র এটা একটি সূত্রের নাম যার কারণে এটাকে উদ্ধরণ চিহ্ন দেওয়া হয়েছে এছাড়াও গল্প প্রবন্ধ কবিতা ইত্যাদির নাম উল্লেখ করার ক্ষেত্রে উদ্ধরণ চিহ্ন ব্যবহার করতে হয় যেমন রবীন্দ্রনাথের ছুটি গল্পটি আমাদের পাঠ্য তাহলে ছুটি হচ্ছে একটি গল্পের নাম যার কারণে এটাকে উদ্ধরণ চিহ্ন দেওয়া হয়েছে আবদুল্লা আল মুটির তারার দেশের হাতছানি প্রবন্ধটি পড়েছে তাহলে তারার দেশের হাতছানি এটাকে একটা প্রবন্ধের নাম যার কারণে এটা উদ্ধরণ চিহ্ন দেওয়া হয়েছে তারপর বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের বিখ্যাত কবিতা বিদ্রোহী হচ্ছে একটা কবিতার নাম যার কারণে এটাকে উদ্ধরণ চিহ্ন দেওয়া হয়েছে এরপর আমরা দেখব সর্বশেষ বিরাম চিহ্ন ব্রেকের চিহ্ন যেটাকে বন্ধনের চিহ্ন বলা হয় তিন ধরনের ব্রেকের চিহ্ন রয়েছে এই তিনটি চিহ্ন গণিত শাস্ত্রেও কিন্তু ব্যবহার করা হয় এগুলোকে ভাষায় সেই জন্য গাণিতিক চিহ্নও কিন্তু বলা হয় আর প্রথম বন্ধনের ব্যাখ্যামূলক অর্থে সাহিত্যে ব্যবহৃত হয়ে থাকে যেমন ত্রিপুরায় বর্তমান কুমিল্লায় তিনি জন্মগ্রহণ করেন এছাড়াও ব্যক্তির নামের পর জীবৎকাল উল্লেখ করতে প্রথম বন্ধনে চিহ্নিত ব্যবহার চিহ্ন ব্যবহার হয় যেমন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পাশে আমরা ব্যাকেটে প্রথম বন্ধনীতে লিখেছি আঠারোশো থেকে উনিশশো তার মানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আঠারোশো সালে জন্মগ্রহণ করে উনিশশো সালে মৃত্যুবরণ করে তারপর আলবার্ট আইনস্টাইন আঠারোশো উনাশি থেকে উনিশশো অর্থা
যেটা মাইকেল মধুসূদন দত্তের বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহাকাব্য আঠারোশো একষট্টি সালে প্রকাশ হল আঠারোশো একষট্টি সাল প্রকাশকাল বোঝাতে এখানে প্রথম বন্ধনী ব্যবহার হয়েছে ঠিক সবুজপত্র একটি পত্রিকার নাম পত্রিকাটি উনিশশো সালে প্রকাশ হয়েছে বোঝাতে এখানে উনিশশো সালটা ব্যাকেটের মধ্যে দেওয়া হয়েছে তো এ ছিল আমাদের আসলে বিরাম চিহ্ন বা শ্বেত চিহ্নের লিখন কৌশল বা ব্যবহার এছাড়াও আমরা বাংলা ব্যাকরণে চারটি ব্যাকরণিক চিহ্ন ব্যবহার করে থাকি ধাতু চিহ্ন প্রথমে রয়েছে ধাতু বা কেয়ামুল নির্দেশ করার জন্য এই চিহ্ন ব্যবহার করা হয় আমরা জানি কেয়াপদকে বাংলায় আমরা কেয়ামুল বা ধাতু পাই আর একটি কেয়া বিভক্তি পাই তো এখানে যে কেয়ামুল যেগুলো আছে সেগুলোকে বোঝাতে কিন্তু আসলে তার আগে কিন্তু ধাতু চিহ্ন ব্যবহার করতে হয় যেমন ধাতু চিহ্ন আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যেমন চলন্ত চল হচ্ছে এখানে ধাতু যার কারণে এটার আগে ধাতু চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে চল যোগ অন্ত চলন্ত কি যোগ অক বা নক সমান সমান কারক এখানে কি হচ্ছে ধাতু যার কারণে এখানে সংস্কৃত ধাতু যার কারণে এর আগে ধাতু চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে এরপর উৎপত্তি চিহ্ন অর্থাৎ পরবর্তী শব্দ থেকে উৎপন্ন বোঝাতে এই চিহ্ন ব্যবহার হয় যেমন যাত্রাল থেকে জেনারেল গা থেকে গ্রাম ঠিক এরপর একই রকম কিন্তু এর বিপরীত কিন্তু রয়েছে পরবর্তী রূপ নির্দেশক চিহ্ন অর্থাৎ পূর্ববর্তী সর থেকে উৎপন্ন বোঝাতে এই চিহ্ন ব্যবহার হয় যেমন গঙ্গা থেকে গাং গ্রাম থেকে গা এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি চিহ্নগুলো তারপর সমানবাচক চিহ্ন ব্যবহার করে থাকি আমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যেমন সমানবাচক বা সমস্ত বাচক বোঝাতে এই চিহ্ন ব্যবহার করা হয় যেমন ফিতা ও মাতা ফিতা মাতা নর নারী নর নারী এক্ষেত্রে আমরা ফিতা মাতার আগে মাঝখানে সমান চিহ্ন ব্যবহার করেছি নর নারীর মধ্যে এখানে আমরা নর ও নারী এবং নর নারী দুইটার মাঝখানে কিন্তু আমরা সমান চিহ্ন ব্যবহার করতে পেরেছি আমরা দেখতে দিচ্ছি এখানে তো আমাদের কিন্তু বিরাম চিহ্ন আসলে খুবই গুরুত্বপূর্ণ আশা করি আমরা বিরাম চিহ্ন এখান থেকে এভাবে আমরা দেখলে আমরা আসলে বুঝতে পারবো আশা করি ভিডিওটি আপনাদের সবার উপকারে আসবে অনেক অনেক সবাই নিরাপদে থাকুন সুস্থ থাকুন স্বাস্থ্যের উপর বসে রাখুন ধন্যবাদ সবাইকে